वेलकम टू पी सी एस एडुकेशन सूजित देवनाथ तुम्हारे प्रिय सूजित सर आज के क्लस पढ़ब इंडियन कन्स्टिट्यूशन फार्ष्ट चैप्टार हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतवर्षर संविधान लेखार इतिहास पटभूमिका एक् प्रथम क्वेश्चन आज सर संविधान कि ये निश्चय बोले देवर अपेक्षा रखबे ना जो संविधान जेको राष्ट्रे जेको देशर जे मौलिक शर्त मौलिक नियमकानुन भित देश चालित है देश से मौलिक नियमकानून शर्तगुलो जदि कौ संकलित करा लेखा थे तुम्हारा खूब भलोक ही जान जो ताकि संविधान बोले एन पृथ्वी सब देश कम बसि संविधान रेस एन कम बसि कथाटा सूजित सर क्या बोल तर कारण पृथ्वी सब देश लिखित संविधान नहीं भारतवर्षा एक लिखित संविधान तो आई एवं संविधान सज पृथिवी सब संविधान बड़ा एट प्राउड हई कि ना जानी ना कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कन्स्टिट्यूशन एवर इन दर्ल्ड एन प्रश्न हल यम क्यों एखे एक खूब मिष्टि गल्प बोलते चाहिए तुम्हारे जो संविधान लेखा हे बीआर आहमेदकर संविधान खसाटा नहीं माझे माझे प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री नाम जवहरलाल नेहरू ता देखाते जत तो एक हासि मस्करा नेहरू आहमेदकर के बोले आहमेदकर तुम्हें तो संविधान प्रथम आर्टिकल प्रथम लाइनटाई भूल लिखे संविधान प्रथम आर्टिकल प्रथम लाइन टाइम क्यों छो इंडिया दैट इज भारत इज अनियन अफ स्टेट तुम्हारा जेने देख खुशी संविधान लेखा आज इंडिया दैट इज दैट टी एस ए टी दैट आई एस इज नेहरू मजा कर तुम्हें तो लंडन थे पढ़ाशुना एस तुम्हार तो जाना उचित जो आई फुल स्टप इ यहाँ दिल्ली तो इंगरजी दैट इज बोझाना है तक आम्बेदकर मजा कर हाँ अपनार कथा शुने दैट इज ना लिखे आई डट इ दी तरह भार भाभी भारतवासी आई डट इर जो क्यों मान बेर करता क्यों वितर्कित वितर्क है अतः से खूब भयर बेपार है सर हम बेपार खूब मजार छो कई जो संविधान खुटी नाटी समस्त किचु एमक दैट इजर आई फुल स्टप इटा के टीएस ए टी आई एस लेखा होते समस्त किसू जी खुटी नाटी एक बर मध्य लिखे फिलते हैं संविधान तो बड़ो है संविधान कत बड़ो संविधान ठीक कत खानी बड़ो आंदाज करो तुम्हारा जान सतकांडे रामायण आठर पर्व महाभारत और सुनले अबाक जो संविधान पार्ट संख्या कतगुल टोटी फाइव बर्तमान अर्थात बस खंडे बड़ संविधान जो संविधान लेखा हो गृहत हार समय छब्बीस नवेम्बर उन्नीस ऊनपंचाश चालू है गृहत हो जो तक संविधान मध्य बसटा पार्ट एवं तीन सौ पचानब्बई आर्टिकल छो धारा छो आठटा एट तफसिल छो बुझते ही पार्छ सजा कत बड़ो और से बसटा पार्ट संशोधन हार पर आो कि जो कर पर बर्तमान भारतीय संविधान बर्तमान मोट पचिशा पार्ट रही है टोटी फाइव पार्ट चारशो आठचल्लिशा धारा रही है एवं बारोटा तपशील शिड्यूल रही है एब एक गर्व कर बोली चलो जो हम सब चे बड़ संविधान मालिक जोक्स पार्ट संविधान की से तो बोल संविधान क्या लेखा हलो क्यों लेखा हलो को घटनार परम्पर लेखा हलो एट आज के क्लसर प्रतिपाद्य विषय पढ़ब तो देखो भारतवर्ष जो संविधान लेखार कथाटा बोल तक क्योंकि भारतवर्ष से ही अर्थे पराधीन कदर आंडारे ना ब्रिटिश आंडारे तो बुझते ही पार्छ ब्रिटिशरा जो कम्पानी शासन सहाज्य मैं तुम्हारा जो इस्ट इंडिया कम्पानी बेसे बणिक बेसे देशे ता एस एवं बणिक बेसे एस ता कि बणिकर मानदंड मानदंड गल राजार शासक राजदंड रवि रवि ठाकुर कथा 
অর্থাৎ তারা যখন শাসক হয়ে বসলো তখন তারা আমাদের দেশটাকে শোষণ করবার জন্য যা যা যেমন যেমন আইন দরকার হয় সেই রকমভাবে তৈরি করতে শুরু করলো তো মোটামুটি উনিশশো সতেরো সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকদের আগমন তারপরে সত আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহের আগে পর্যন্ত এই সমস্ত শাসনভার আইন প্রণয়ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত তারাই করত তোমরা জেনে থাকবে যে আঠেরোশো সাতান্ন সালে মহাবিদ্রোহের পর এই আইন তৈরির ব্যাপারটা অর্থাৎ ভারতের শাসনভারটা মহারানী নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং তিনি ঘোষণা করেন আই এম গোয়িং টু গিভ আ গুড গভর্নমেন্টস আমি তোমাদেরকে একটা ভালো শাসন দিতে যাচ্ছি অ্যান্ড আমি এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া আমি ভারতের মহারানী অর্থাৎ আঠেরোশো আটান্ন সাল থেকে সাতান্ন সালের পরের বছর থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আন্ডারে আমরা চলে গেলাম আর তৎকালীন সময় ইংল্যান্ডের যে পার্লামেন্ট সেখান থেকে আমাদের জন্য আইন তৈরি হতো তো বুঝতেই পারছো ইংল্যান্ডে তো তখন অনেক দেশ তাদের উপনিবেশ ছিল তো সমস্ত দেশের জন্যই তারা আলাদা আলাদা আইন করত তো ভারতবর্ষের জন্য যে আইন তারা বানাতো তাকে বলা হতো ভারত শাসন আইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট আর সব আইনের নামই তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সেই জন্য যখনই এই আইন কথাটা বলা হতো ভারত শাসন আইন কমা দিয়ে সালটা উল্লেখ করা হতো যেমন ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন ক্লিয়ার বোঝা গেল তো এইভাবে যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমাদের জন্য আইন তৈরি করছে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ যাচ্ছে ভারতবর্ষের কং জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন করতে শুরু করছে কখনো স্বায়ত্ত শাসনের জন্য কখনো পূর্ণ শাসন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এই রকম একটা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ প্রবল সেই সময় আমাদের দেশের জন্য একটা সংবিধান লিখতে হবে এই কথাটা সর্বপ্রথম অর্থাৎ প্রথম যে ভদ্রলোক বলেন সেটা হচ্ছে গান্ধীজি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি কি বলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি বলেন যে আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশবাসীর লেখা একটা সংবিধান অত্যন্ত জরুরি এইখানটায় কিন্তু একটু গুলিয়ে যায় কেউ কেউ বলেন যে না এই ঘটন এই কথাটা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এম এন রয় মানবেন্দ্রনাথ রয় কমিউনিস্ট নেতা যার আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনিশশো সালে যিনি কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অনেকে বলেন যে উনিশশো সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু এই 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 সংবিধানে গণপরিষদ গঠনের দাবিটা তুলেছিল তা আমি প্রথম দিন আমি আমি বারবারই বলছি আমি সমস্ত জায়গাটা কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার করে দিতে চাই ভালো করে শুনে নাও যদি খাতা থাকে লিখে নাও উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের জন্য একটা সংবিধান রচনা করতে হবে এই দাবি তুলেছিল আর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট নেতা তাই তো তিনি কি বলেছিলেন না সংবিধান লেখার জন্য ভারতীয়দেরকে নিয়ে একটা গণপরিষদ গঠন করতে হবে তাহলে কথাটা একটু আলাদা হলো তো অনেকের মধ্যে এটা নিয়ে সংশয় থাকে কারণ তারা পুরোপুরি ব্যাপারটা হয়তো ব্যাখ্যা করে জানে না আমি কিন্তু তোমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিলাম উনিশশো খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি ভারতবর্ষের জন্য একটা সংবিধান লিখতে হবে এই দাবি তোলে আর উনিশশো সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট নেতা উনি বলেন যে সংবিধান লেখার জন্য গণপরিষদ গঠন করতে হবে আশা করি বোঝা গেল ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি ব্যাপারটা এখন মুশকিলটা হচ্ছে বুঝতেই পারছ আমাদের দেশে একটা সংবিধান চাই মানে কি স্বাধীনতা চাই ইংরেজ সরকার এসব মানবে কেন ইংরেজ সরকার এই রকম মানামানির মধ্যে নেই ক্লিয়ার হলো খেলো না তার কারণ গান্ধীজি যখন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এই কথাগুলো বলছে ঠিক তার আগেই উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ শাসন করবার জন্য ইংরেজরা বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটা শাসন আইন তো তৈরিই করে ফেলেছে উনিশশো উনিশের ভারত শাসন আইন যেটা নিয়ে অনেক কাণ্ড ঘটবে সেই কাণ্ড ঘটলে আবার বলতে গেলে আবার ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে যাবো আজ তো সংবিধান পড়াচ্ছি অর্থাৎ উনিশশো উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাশ করে ফেলেছে উনিশশো সালে গান্ধীজি যখন এরকম বললো আমাদের একটা সংবিধান তৈরি করতে দিতে হবে বা উনিশশো সালে যখন মানবেন্দ্রনাথ রায় বললো যে আমাদের একটা গণপরিষদ গঠন করতে হবে এসব কথা থরিই কেয়ার জাস্ট পাত্তা দিল না এখন এখানে না আমি একটা ট্রাম ইউজ করে ফেলেছি কি ট্রাম গণপরিষদ ইংরেজিতে যেকে যাকে বলে কনস্টি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এই যে গণপরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এটা কী জিনিস সত্যি তো এর একটা সংজ্ঞা জানা উচিত কি এটা খায় না মাথায় দেয় আচ্ছা ভাবো একবার চলো একটু মজা করি লালকেল্লার ওপরে দাঁড়িয়ে যদি 
জহরলাল নেহরু ঘোষণা করত হে ভারতবাসী আমাদের একটা সংবিধান লিখতে হবে তোমরা কে কে সংবিধান লিখতে চাও হাত তোলো সেই সময় চল্লিশ কোটি মানুষের কারোর কি বাকি থাকতো হাত তুলতে সবাই তো হাত তুলে দেবে যে আমরা সংবিধান লিখতে চাই একটা দেশের সংবিধান নিশ্চয়ই চল্লিশ কোটি মানুষ মিলে লেখা যায় না অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যারা এই সংবিধান লেখার কাজটা করবে যে সভা যে অ্যাসেম্বলি তাকে বাংলায় বলে গণপরিষদ ইংরেজিতে বলে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মানে দ্য অ্যাসেম্বলি হু কনস্টিটিউট কনস্টিটিউশন ওকে ক্লিয়ার হলো গণপরিষদ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মাথায় ঢুকে গেল এখন মুশকিল হলো উনিশশো বাইশ সালে গান্ধীজির এই সংবিধান রচনার দাবি অথবা উনিশশো তেইশ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গণপরিষদ গঠনের দাবি এটা তো নাস্বাদ করে দিল এবং শুধু তাই নয় উনিশশো উনিশের ভারত শাসন আইন নিয়ে তোমরা জানো যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিস্তর প্রতিবাদ হয়েছিল বিভিন্ন কারণে হয়েছিল তার কারণ সেটা কিন্তু অত্যন্ত কড়া আইন ছিল বোঝা গেল কথাটা তার মধ্যে সেটাকে কালা আইন কট কালা মানে কালা আইন টাইনও বলা বলা শুরু হয়ে গেছিলো যে নিবর্তনমূলক আটক আইন টাইন সব ছিল যে সন্দেহের বসে গ্রেপ্তার টেপ্তার করা যাবে মোদ্দা কথা হলো যে উনিশশো সালে যে ভারত শাসন আইনটা ইংরেজ সরকার তৈরি করেছিল পার্লামেন্ট তৈরি করেছিল সেইটা ভারতবাসীর জন্য খুব একটা ভালো না দমন পীড়ন চালানোর জন্য একটা আইন অর্থাৎ পুলিশের হাতে ক্ষমতা দাও ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা দাও যাতে আন্দোলনটার মুখ কলাটা টিপে ধরা যায় মুখটা বন্ধ করা যায় তো এইটা নিয়ে এত বেশি প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হলো এত বেশি অসন্তোষ ভারতীয়দের মধ্যে তৈরি হলো তো সেই অসন্তোষটা আজটা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টেও গিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টটা কি ছেলে ভোলানোর জন্য বলে ঠিক আছে দেখছি 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 উনিশশো উনিশের ভারত শাসন আইনে একটু সমস্যা আছে তো ঠিক আছে ভারতবাসীর জন্য কোথায় এটা মিসফিট করছে এইটা দেখার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটা কমিশন গঠন করলো সাতজন সদস্য সেই কমিশনের উনিশশো সালে সেই কমিশন ভারতবর্ষে এলো যার নাম বিখ্যাত সাইমন কমিশন তো সাইমন কমিশন কেন ভারতবর্ষে এসেছিল খতিয়ে দেখতে যে উনিশশো এর ভারত শাসন আইন যেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস করেছিল তাতে কি সমস্যা হচ্ছে ভারতবাসীর প্রবলেমটা হচ্ছে এর কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করার জন্য তারা ভারতবাসে এসেছিল এখন এই সাতজনের মধ্যে যে চেয়ারম্যান ছিল বুঝতেই পারছ স্যার জন সাইমন এবং একজন বিখ্যাত সদস্য ছিল ক্লিমেন্ট এটলি তোমরা জানো যে পরবর্তীকালে এই ক্লিমেন্ট এটলি যিনি সাইমন কমিশনের সদস্য ছিলেন সাতজনের একজন ইনি কিন্তু পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও হন এখন যখন সাইমন কমিশনটা গঠন হলো সাত সদস্যে তখন ভারতীয়দের দাবি ছিল যে যেহেতু ভারতীয়দের জন্য সংবিধানের পর্যালোচনা করতে তারা আসছে ভারতীয়দের কি অসুবিধা হচ্ছে এই কমিটির মধ্যে অন্তত একজন ভারতীয় সদস্য রাখা হোক কিন্তু ইংরেজরা রাখবে কেন এত তো পাত্তা দেওয়া যাবে না ইংরেজরা সেই সময় একটা অত্যন্ত অহংকারী বাক্য উচ্চারণ করেছিল সাইমন কমিশন যে আমরা মনে করি না ভারতবাসী এখনও এতটা অ্যাভেল হয়েছে এতটা যোগ্য হয়েছে যে তারা সংবিধান পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করতে পারে এত যোগ্যতা ভারতবাসীর নেই এই রকম একটা কথা ভারতীয় কংগ্রেস লিডারদের একদম বুকের বাঁধিকে এসে লাগলো দম করে বলে কি এরা চ্যালেঞ্জ নিল তাই তো সেই চ্যালেঞ্জের কথাটা আমি পরে বলছি দু রকমভাবে চ্যালেঞ্জ হলো একটা হচ্ছে চরমপন্থী চ্যালেঞ্জ একটা হচ্ছে নরমপন্থী চ্যালেঞ্জ চরমপন্থীরা বুঝতেই পারছ লালা লাজপত রায় নেতৃত্বে যখন সাইমন কমিশন মুম্বাইয়ে পা রাখলো গো ব্যাক সাইমন গো ব্যাক সাইমন কালো পতাকা লাগিয়ে লাঠি চার্জ চলল লালা লাজপত রায়ের মাথায় লাঠি পড়লো তিনি মারা গেলেন সেটা ইতিহাসের বিষয় অন্যদিন পড়াবো কিন্তু নরমপন্থী কংগ্রেস কি করলো কংগ্রেস বলল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যোগ্য নই সংবিধান লেখার সেই সময় সেই বছর যখন সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে এলো তারপরে বছর উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নর্মালি ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সভা বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হতো তোমরা জানো ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কিন্তু উনিশশো সালে সাইমন কমিশন ভারতে আসার পর উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লিয়ার হলো কেলো না উনিশশো আঠাশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেস কি করলো একটা সর্বদল বৈঠক ডাকলো কোথায় দিল্লিতে সেখানে কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই তারা ডেকেছিল কংগ্রেস মূলত ডেকেছিল সেই সর্বদল বৈঠকে ডেকে কি বলা হয় যে এটা ভারতবাসীর জন্য অপমান ক্লিয়ার হলো কেলো না অর্থাৎ তারা করলো কি তারা করলো যে তারা বলল যে আমরা যদি সংবিধান লিখতে না পারি আর সেটা যদি কথাটা প্রমাণ হয়ে যায় এই অপমান তো নেওয়া যাবে না সেই জন্য কংগ্রেস সর্বদল বৈঠকের মাধ্যমে একটা প্রস্তাব পাশ করলো যে আমরা একটা কমিটি বানাবো এক সদস্য নেহরু কমিটি যে কমিটি করবে কি একটা সংবিধান লিখে দেখাবে অর্থাৎ উনিশশো সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে সর্বদল বৈঠকে ঠিক হলো যে নেহরু কমিটি গঠিত গঠিত হবে মতিলাল নেহরু নেতৃত্বে এবং যেটা করবে কি সাইমন কমিশনের বিকল্প একটা কমিশন বা কমিটি হিসাবে কাজ করবে সাইমন কমিশন তার তার যে রিপোর্টটা জমা দেওয়ার আগেই যেন মতিলাল নেহরু বা নেহরু রিপোর্টটা জমা পড়ে সেই বিষয়ে দেখভাল করবে তো বুঝতেই পারছ ছ মাস পর উনিশশো সালের অগাস্ট মাসেই মতিলাল নেহরু এর নেতৃত্বাধীন কমিটি নেহরু রিপোর্ট প্রকাশ করে দেয় অর্থাৎ সাইমন কমিশন যখন তদন্তের কাজ করছে নিরীক্ষণ করছে উনিশশো সালের ছ মাসের মাথায় উনিশশো সালের অগাস্ট মাসে বুঝতে পারছো ফেব্রুয়ারি থেকে অগাস্ট মোটামুটি ছ মাসই হয় হিসেব করে নিও অগাস্ট মাসে এই এই নেহরু রিপোর্টটা কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেল এবং উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ ওই বছরের শেষের দিকে এইটা কিন্তু কলকাতা অধিবেশনে তখন সেই অধিবেশনটা কলকাতায় হয়েছিল কংগ্রেস এই নেহরু রিপোর্টটাকে গ্রহণ করল মর্যাদার সঙ্গে যে এটা আমাদের প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম সেই অর্থে প্রথম লিখিত সংবিধান আশা করি বোঝা গেল তো উনিশশো আঠাশ সালে ডিসেম্বর মাসে উনিশশো নেহরু রিপোর্ট যখন কংগ্রেস অফিসিয়ালি গ্রহণ করলো ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিটার্ন কনস্টিটিউশন যদিও ইংরেজরা পাতা দেয়নি কিন্তু আমরা আমাদের প্রথম সংবিধানটা এইভাবে লিখেছিলাম তারপরে জল অনেক গড়ালো তোমরা জানো যে সাইমন কমিশন উনিশশো সালে উনিশশো উনিশের যে ভারত শাসন আইন তার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ টিরীক্ষণ করে গিয়ে উনিশশো সালে নাইনটিন থার্টিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়ে সাইমন কমিশন তার রিপোর্টটাকে জমা করল তাতে তো খুব প্রশমন হলো না কংগ্রেস লিডারদের সেই জন্য পার্লামেন্ট থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে তিনটে গোল টেবিল বৈঠক করা হয়েছিল জানো সেটা ইতিহাসের বিষয় অন্য দিন কোনো একদিন ডিটেলসে বলবো গোল টেবিল বৈঠক ওয়ান গোল টেবিল বৈঠক টু গোল টেবিল বৈঠক থ্রি সেই বৈঠকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদেরকে বিভিন্ন দলের নেতাদেরকে ডেকে অর্থাৎ কি আপনাদের পরামর্শ আপনারা কি বলতে চাইছেন কারণ সাইমন কমিশনে তো কোনো সদস্য নিয়ে নি তাদের সব পরামর্শগুলোকে গ্রহণ করবার জন্য প্রথম গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল উনিশশো দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল উনিশশো তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল উনিশশো এই তিনটে গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক লিডারদের ভারত শাসন আইনের মধ্যে কী কী ইন্ট্রোডিউস করা দরকার সেইটা কিন্তু গ্রহণ করল তো সাইমন কমিশনের রিপোর্ট উনিশশো প্রথম গোল টেবিল বৈঠক উনিশশো তিরিশ দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক উনিশশো একত্রিশ তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক উনিশশো বত্রিশ এই সমস্ত সমস্ত মিলিয়ে উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উনিশশো পঁয়ত্রিশের ভারত শাসন আইন পা চালু করে দিল বা পাস করে দিল লাগু করে দিল মনে রাখতে হবে উনিশশো পঁয়ত্রিশের ভারত শাসন আইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন এটা কিন্তু ইংরেজ পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস করা শেষ আইন বা শেষ ল এরপরে কিন্তু আর কোনো ভারত শাসন আইন পাস হয়নি উনিশশো সালে অগাস্ট মাসে পনেরোই আগস্ট ভারত তো স্বাধীন হয়ে যাবে তাই না তো বুঝতেই পারছ উনিশশো এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে যদি খাতা পেন থাকে লিখে নাও নাইনটিন এই সময় গান্ধীজি কিন্তু হরিজন পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন এবং লিখলেন যে আমাদের গণপরিষদ গঠন করতে দিতে হবে এটা আমাদের দাবি নয় এটা করতেই হবে এই দাবি জানাতে থাকলেন হরিজন পত্রিকা মারফত গান্ধীজি কিন্তু উনিশশো সালে আবার লিখলেন যে আমাদের এবার গণপরিষদ গঠন করতে দিতে হবে আমাদের সংবিধান আমরা লিখব তো তোমরা জানো যে সেই সময় কিন্তু বিশ্বযুদ্ধর একটা ডামাডোল চলছে বিরাট গোটা বিশ্ব একটা যুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তোমরা জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবস্থায় মানে ওই ওই যে ওই রকম একটা চাপের মতো পরিস্থিতিতে কংগ্রেস লিডারা যখন আন্দোলন করছে গণপরিষদ গঠন করবে তখন তারা সায় দিল ঠিক আছে উনিশশো সালের সেভেন্থ অফ অগাস্ট যেটাকে বলা হয় অগাস্ট প্রস্তাব বা অগাস্ট ঘোষণা ব্রিটিশ সরকার দাবি মানল অফিসিয়ালি যে হ্যাঁ ভারতবাসী তার গণপরিষদ গঠন করবে সংবিধানরা নিজেরাই লিখবে অর্থাৎ গণপরিষদের গঠন অফিসিয়ালি অগাস্ট ঘোষণায় সেভেন্থ অফ অগাস্ট উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এইটা কিন্তু মেনে নেওয়া হলো এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসে যে সেই সময় ভারতবাসের বড় লাট ছিলেন হচ্ছে লর্ড লিনথিতগো লর্ড লিনথিতগো কেমন তো তোমরা জানো তখন বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি উনিশশো সাল চলে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নাম শুনেছ তিনি ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার চার্চিলকে মানে বিশ্বের পরিস্থিতি তখন এমনটাই খারাপ টাল মাটার অবস্থা যে রুজভেল্ট বারবার চাপ দিতে শুরু করল রুজভেল্টকে তৎকালীন সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় ইউএসএ প্রেসিডেন্ট তা তিনি চাপ দিচ্ছিলেন কাকে না ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কাকে চার্চিলকে কি চাপ দিচ্ছিলেন যে তোমরা দেখো ভাই এই ভারতের সমস্যাটাকে আগে মেটাও ভারতের সমস্যাটাকে রেখো না মূলত ইউএসএ চাপে পড়ে ইউকের প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট তিনি করলেন কি তিনি বললেন ঠিক আছে ক্রিপস মিশনকে পাঠানো হোক 
টিপস মিশন পাঠিয়ে তিনি বললেন ঠিক আছে বাবা তোমরা একটু চুপচাপ থাকো বেশি আন্দোলন তান্দোলন করো না তা বুঝতেই পারছ তোমাদেরকে আমরা স্বায়ত্ত শাসন দেব তো স্বায়ত্ত শাসন আমাদের কি চাই বিয়াল্লিশে বুঝতেই পারছো ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলে দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী ডাক দিয়ে দিয়েছে ইংরেজ ভারত ছাড়ো ভারত ছাড়ো ভারত ছাড়ো অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসন দিয়ে কি করবে তখন তো ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাকই দিয়ে দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী অতএব এই সব মানা গেল না ওই মহাত্মা গান্ধী বুঝে গেছে যে এই ক্রিপস মিশন দিয়ে আমাদের কাপড় হয়তো একটু ভোলাবে ঠিক আছে তোমাকে স্বায়ত্ত শাসন দেব কিন্তু তোমাদেরকে দেব কিন্তু আলটিমেটলি দেবে কি দেবে না এইসব আমরা চলবো না আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই ওই নিট টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করে দিলেন এই যে ক্রিপস মিশন অর্থাৎ তোমাদেরকে আমরা এটা স্বায়ত্ত শাসন দেব এই কথাটা একটা বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী তোমরা জানো তিনি বলেছিলেন ক্রিপস মিশন ইজ আ পোস্ট ডেটেড চেক অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক পুরনো বুঝেছ কথা নতুন বোতলে পুরনো মদ মানে পোস্ট ডেটের চেক তারিখ পার হয়ে গেছে আর ক্র্যাশিং ব্যাংক ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে তারিখ পার হয়ে যাওয়া ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়া একটা চেক আমাদেরকে দিচ্ছে মানে যেটা আমাদের দরকার নেই যেটা আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না আমাদের তো পূর্ণ স্বাধীনতা চায় তো তখন মোটামুটি একটা আশ্বাস দেওয়া হলো যে ঠিক আছে বিশ্বযুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর চার্চিল এই আশ্বাস দিয়েছিলেন ক্রিপস মিশনের থ্রুতে যে তোমাদেরকে আমরা গণপরিষদ বিশ্ব বিশ্বযুদ্ধ মিটে যাই আমরা জিতে টেতে যাই তাও গণপরিষদ তোমরা গঠন টঠন করে নিও ক্লিয়ার এই আশ্বাসটুকু দিয়েছিল তারপরে তোমরা জানো বিশ্বযুদ্ধ জয় হলো সব কিছু হলো উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আমরা তখন নেক্সট বার আমাদের দেশে এলো ক্যাবিনেট মিশন ক্যাবিনেট মিশনকে বাংলায় বলে মন্ত্রী মিশন এই মন্ত্রী মিশনের তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিল মানে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট যে মন্ত্রিসভা তার তিনজন সদস্য ছিল স্যার প্যাথিক লরেন্স স্ট্যাফর্ড ক্রিপস অ্যান্ড এ ভি আলেকজান্ডার আর একবার ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য তিনজন স্যার প্যাথিক লরেন্স স্ট্যাফর্ড ক্রিপস অ্যান্ড এ ভি আলেকজান্ডার এই তিনজন হচ্ছে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য সদস্য ছিল এরা কিন্তু ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের মন্ত্রিসভার সদস্য ক্লিয়ার হলো কেলো না এইটা কেন হলো হঠাৎ করে ইংরেজরা তো ভালো হয়ে গেল কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চার্চিল তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা কিন্তু ইংল্যান্ডকে জিতিয়েছিলেন তারপরও ইংল্যান্ডের মানুষ চার্চিলকে ভোট দেয়নি তারা চার্চিলকে দায়ী করেছিল যে জাতির ওপরে এরকম একটা বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া দিয়ে আপনি ঠিক করেননি যুদ্ধ জিতে বুঝেছ ভোটে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডে যে ভোট হলো সাধারণ ভোট সেই ভোটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ী চার্চিল হেরে গেল কনজারভেটিভ পার্টির পার্টি হেরে গেল কনজারভেটিভ পার্টির লিডার কে ছিল চার্চিল ছিল হেরে গেল হেরে গিয়ে সেখানে লেবার পার্টি বা শ্রমিক দল ক্ষমতায় এলো এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন কি ক্লিমেন্ট এটলি নাম বলেছে আগে ক্লিমেন্ট এটলি তখন কিন্তু লেবার পার্টি বা শ্রমিক পার্টির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং তার কিন্তু প্রথম থেকে ছিল যে না আমরা ইংল্যান্ডের ওপরে আর এত বোঝ রাখব না আমরা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবো তো উনিশশো সালে তিনি একটা ঘোষণা করেন যে তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে বোঝা গেল এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য তিনি কিন্তু ছেচল্লিশ সালে ক্যাবিনেট মিশন পাঠান আমি বললাম যে যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিপ্রেক্ষিতটা বলছিলাম এত এতক্ষণ সেই ক্যাবিনেট মিশনের কে কে ছিল তিনটা নামও বলেছি তারা এসে ভারতবর্ষে ভারতবাসীকে বলে ঠিক আছে এইবার তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে চটাপট গণপরিষদ লিখে ফেলো মুসলিম লীগ প্রচুর বাগড়া টাগড়া দিয়েছে সেসব আমি বললাম না এমনিতেই অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে ভিডিও সেটা আমি অন্য কোনো একদিন বলবো ইতিহাস পড়ানোর সময় বলবো যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পড়াবো তো ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী চারটে নীতি বলেছিলেন যে ফোর প্রিন্সিপালের উপরে বেস করে আপনি গণপরিষদ গঠন করবেন এক হচ্ছে কি যে সেই সময় আমাদের যে ভারতবর্ষ সেইগুলো অনেকগুলো প্রদেশ ছিল আর কিছু কিছু জায়গা ছিল সেখানে রাজা ছিল বুঝতে পারছো তো তারা হচ্ছে ইংরেজ সরকারকে কর দিত আর নিজেদের রাজ্যের মধ্যে তারা শাসনটা চালাতো বোঝে গেল অর্থাৎ তাদের রাজ্যের মধ্যে ইংরেজ সরকার নর্মালি নাকটা গলাতো না আশা করি বোঝাতে পারলাম তো প্রদেশগুলো থেকে এবং রাজ্যগুলো থেকে প্রত্যেক এই যে দেশীয় রাজ্য যেগুলো এদের থেকে প্রতি দশ লক্ষে একজন করে গণপরিষদের আসন পাবে এই রকম করে একটা বললেন ক্যাবিনেট মিশন সেই অনুযায়ী প্রদেশগুলো থেকে হচ্ছিল দুশো সাতান জন টু নাইন টু দুশো জন আর দেশীয় রাজ্যগুলো থেকে হচ্ছিল সাতানব্বই জন নাইনটি সেভেন সব মিলিয়ে হচ্ছিল তিনশো উননব্বই জন থ্রি এইট নাইন ক্লিয়ার হলো কী হলো না এই যে তিনশো উননব্বই জন এইটা হচ্ছে প্রথম প্রিন্সিপাল 
সেকেন্ড প্রিন্সিপাল হলো কি এই যে আসন সংখ্যা এটাকে ভাগ করতে হবে তিন ভাগে জনসংখ্যার হিসাব করে দেখতে হবে যে জনসংখ্যা কোথায় কোটা বেশি সাধারণ মুসলিম এবং শিখ জনসংখ্যার অনুপাতে এদেরকে ওই জনসংখ্যার অনুপাতে এদের এদেরকেও সমানুপাতিক হারে আসন সংখ্যা দিতে হবে ক্লিয়ার হলো কেলো না বোঝা গেল জনসংখ্যার ধর্মের ভিত্তিতে অর্থাৎ সাধারণ তার মধ্যে হিন্দু জৈন বৌদ্ধ সব বাগড়া বাগড়া রইল মুসলিম এবং শিখ এই তিন ধর্মের মানুষকে তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমানুপাতিক ভিত্তিতে তাদেরকে আসন সংখ্যা দিতে হবে আর ভোটটা কীরকম হবে একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট এখন যেরকম লোকসভার ভোট টোট হয় আর কি এই ভোটটা হবে আর কি আর দেশীয় এগুলো তো প্রদেশে হবে আর দেশীয় রাজ্য তো সেখানে বুঝতে পারছো রাজা শাসন করে ইংরেজের অধীনে অধীনস্থ এই দেশীয় রাজাগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থেকে সদস্য সদস্য ঠিক করবে বুঝে গেল তো এই ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী উনিশশো সালের জুলাই মাসে গিয়ে আমরা গণপরিষদের নির্বাচনটা করলাম ক্লিয়ার অনেক আকাঙ্ক্ষার পর উনিশশো সালের জুলাই মাসে শেষমেশ আমরা গণপরিষদ গঠন করলাম এরপর থেকে পরপর আমি তারিখ বলতে থাকব মাথা থেকে তোমরা খাতায় লিখে নাও উনিশশো সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো এবং উনিশশো সালের নাইন্থ ডিসেম্বর নয়ই ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে ওকে গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হলো সেই সভায় গণপরিষদের সবচেয়ে বেশি বয়স্ক একজন ভদ্রলোক সদস্য সচ্চিদানন্দ সিনহা তিনি কিন্তু সভাপতিত্ব করেছিলেন অর্থাৎ উনিশশো সালের নয় ডিসেম্বর ফার্স্ট সভা দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে তারপরে একটা দিন বাদ দাও দশ তারিখটা বাদ দাও এগারো তারিখ অর্থাৎ উনিশশো সালের এগারোই ডিসেম্বর গণপরিষদের সেকেন্ড মিটিংটা হলো ওই দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে সেখানে গণপরিষদের স্থায়ী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলেন নির্বাচিত হলেন তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদ স্থায়ী চেয়ারম্যান হলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ আর বিএন রাও বিএন রাও বলে একজন সদস্য তাকে লিগাল অ্যাডভাইসার নিয়োগ করা হলো কোথায় এগারোই ডিসেম্বর সেকেন্ড অধিবেশনের দিন গণপরিষদের তারপরে আবার এগারো পরে বারো তারিখটা বাদ দাও একদিন রেস্ট নাও তেরো তারিখ অর্থাৎ উনিশশো সালের তেরোই ডিসেম্বর গণপরিষদে এসে উপস্থিত হলেন ভারতকালে ভারতবর্ষের ভাবি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তিনি একটা বক্তব্য দিলেন সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বক্তব্য অর্থাৎ সংবিধান কীভাবে লেখা হবে কি তার উদ্দেশ্য আমরা আমাদের সংবিধানটাকে কী করে লিখতে চাই আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এই সমস্ত এই সব হবে এই রকম একটা স্পিচ দিলেন সেই স্পিচটাকে পরবর্তীকালে আমরা কিন্তু প্রস্তাবনা আকারে গ্রহণ করেছি যখন আমি প্রস্তাবনা পড়াবো তখন এই কথাটা একটু ডিটেলসে বলবো এখন শুধু ছুঁয়ে গেলাম এই যে অবজেকটিভ রেজুলেশন উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ভাষণ দিলেন কবে না জওহরলাল নেহরু তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে এইটা গ্রহণ করলো গণপরিষদ কবে না জানুয়ারি মাসে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখে জওহরলাল নেহরুর এই ভাষণটাকে অবজেকটিভ রেজুলেশনটাকে গণপরিষদ অফিসিয়ালি গ্রহণ করলো ক্লিয়ার হলো তারপরে এবার সংবিধান লিখতে হবে তো তিনশো জন মিলে তো সংবিধান লেখা যায় না তার জন্য তিনশো উননব্বই জনের মধ্যে থেকে অনেকগুলো কমিটি গঠন করা হলো তার মধ্যে তেরোটা কমিটি গঠন হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে মানে বেস্ট কমিটি যেটা গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ইম্পর্টেন্ট কমিটি হলো খসড়া কমিটি বা ড্রাফটিং কমিটি যারা সংবিধানের খসড়াটা লিখবে তো এই ড্রাফটিং কমিটি বা খসড়া কমিটি গঠন হলো কত সালে উনিশশো সালের উনত্রিশে অগাস্ট উনিশশো সালের উনত্রিশে অগাস্ট খসড়া কমিটি গঠন হলো তার চেয়ারম্যান হলেন কে ডক্টর ভীমরাও আহমেদ কর সভাপতি সাতজন সদস্য ছিল সভাপতি সহ এটুখানি লিখে নাও নামগুলো বলছি খসড়া কমিটি গঠিত হয় উনিশ উনত্রিশে অগাস্ট উনিশশো সালে প্রথম সদস্য ছিলেন ডক্টর বি আর আহমেদ কর ইনি সভাপতি ছিলেন দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াং আইয়ার আল্লাহাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার তিন নম্বর হচ্ছে এন গোপালস্বামী আয়াঙ্গার এন গোপালস্বামী আয়াঙ্গার চার হচ্ছে কে এম মুন্সি কে এম মুন্সি আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহদুল্লাহ ওকে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহদুল্লাহ ছ নম্বর হচ্ছে বিএল মিত্র পরে এর স্থানে আসেন এন মাধবরাও বলে একজন ভদ্রলোক বিএল মিত্র জায়গায় পরে আসেন এন মাধবরাও আর সাত নম্বর হচ্ছে ডিপি খৈতান ডিপি খৈতানের পর জায়গায় পরে পরবর্তীকালে টিটি কৃষ্ণমাচারী বলে একজন আসেন ক্লিয়ার তো খসড়া কমিটি মোটামুটি সংবিধানের খসড়া লিখতে শুরু করে সেই খসড়াটা নিয়ে গণপরিষদের কাছে যাওয়া হয় গণপরিষদ সেটা নিয়ে বিতর্ক করে এই রকম একটা করে ছোট্ট অংশ লেখা খসড়া কমিটি লিখছে জমা পড়ছে আম্বেদকরের কাছে আম্বেদকর স আম্বেদকর সেটা রাজেন্দ্র প্রসাদদের সভাপতিত্বে গণপরিষদের সভা ডাকছে সেইটার ওপরে বিতর্ক চলছে এই বিতর্ক করে 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 উনিশশো সালের 
আটই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়ে এইট ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়ে খসড়া কমি সংবিধানটা ফুললি রেডি হয়ে গেল অর্থাৎ খসড়া কমিটি আমরা শেষ করে ফেললাম ক্লিয়ার হলো কী হলো না এইবার খসড়া কমিটিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কী হলো এইবার এটাকে মূল সংবিধান হবে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খসড়া কমিটি শেষ হলো উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্সথ অফ নভেম্বর মাথায় রাখো উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর গণপরিষদ এই মূল সংবিধানটা গ্রহণ করলো ক্লিয়ার হলো মূল সংবিধানটা গ্রহণ করল তারপরে বুঝতেই পারছ হ্যাঁ লাস্ট একটা অধিবেশন ডাকতে হবে মিষ্টিমুখ করার জন্য সবাইকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য গণপরিষদের উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারির দিন দিল্লিতে গণপরিষদের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো অভিবাদন জানানো হলো সবাইকে দু বছর এগারো মাস আঠেরো দিনের যে লম্বা জার্নি দু বছর এগারো মাস আঠেরো দিনের চৌষট্টি লক্ষ টাকা যার পেছনে খরচ হয়েছে এর জন্য সবাইকে অভিবাদন জানানো হলো আর তার ঠিক দুদিন পরে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি থেকে আমাদের সংবিধান ইন্যাক্ট হলো চালু হলো লাগু হলো কার্যকারী হলো যে দিনটাকে আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করি সুজিত স্যার লম্বা একটা লেকচার দিয়ে গেল জানি না ভালো লাগলো কি না এটা ইতিহাসের মতো তো গল্প গাছা নেই মোটামুটি অনেক কিন্তু তথ্য বললাম এই তথ্যগুলো খাতায় লিখে নাও ওকে আশা করি ভালো লেগেছে আর যেটা বলা যায় যে আমাকে ফেসবুকে খুঁজে পাওয়ার জন্য সুজিত দেবনাথ বলে সার্চ দিতে হবে ডাব্লিউ বি সি এস অ্যান্ড বলে ফেসবুকে আমাদের একটা গ্রুপ আছে সেখানে বেসিক কনসেপ্ট লিখি আমি ডাব্লিউ বি সি এস অ্যান্ড বলে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেই চ্যানেলে রোজ দিন সোম শুক্র আমি লাইভে পড়াই আমাদের প্রচুর টিচার্স রয়েছে তারা তাদের ভিডিওস দেয় সেগুলো দেখতে পাও আমি একা নই আরও অনেক টিচার্স আছে প্রতিশ দশা প্রতিশত টিচাররা ভিডিও দেয় সেগুলোতে ফ্রিতে তোমরা দেখতে পারো আর যদি আমার সঙ্গে দেখা হতে হয় তোমরা জানো যে পি সি এস এডুকেশান বলে আমাদের ক্লাসরুম প্রোগ্রাম যার ওনার হচ্ছেন আমার মিসেস সাথী দেবনাথ কলকাতার শিয়ালদাতে আমাদের হেড অফিস আর কৃষ্ণনগরে আপাতত রয়েছে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব বড় শহরেই থাকবে তো যদি ক্লাসরুম প্রোগ্রামে জয়েন করতে হয় তাহলে শিয়ালদাতে কৃষ্ণনগরে বা অন্যান্য বড় শহরে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারো ক্লাসরুম প্রোগ্রাম হলে এই পড়াটা হয়তো আরও অনেকখানি ভালো হলো এটাও খারাপ হলো না কি বলো অনেকখানি পড়লাম একদমে পড়লাম ভীষণ ভালো থাকো নোট করো ভিডিওটা যতবার খুশি দেখো বারবার দেখো মাথার মধ্যে রেজিস্টার করে ফেলো পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে এখানেই সব্বাইকে ভালোবাসি আই লাভ ইউ অল টাটা বাই